லேட்டஸ்ட் எபிசோடுகளை விளம்பரங்களே இல்லாமல் காணுங்கள் சரிங்க சார் நான் அந்த தீபாட்டை கொடுத்து நீங்க சொன்னதை சொல்லிடுறேன் நீங்க கிளம்புங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ நான் தீபா ஒரு வாட்டி பார்த்து பேஸ்ட் போயிட்டு போவேன் இல்லை சார் இப்போ முடியாது அவங்க இந்த ஃபங்க்ஷனில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க அப்புறமா வேணா வந்து பாருங்களேன் சரி ஓகே இந்த காடை மட்டும் மறக்காம உங்ககிட்ட கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக கொடுத்துறேன் சார் நீங்கள் கிளம்புங்க புரியுது <laughs> 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 இந்த கார்த்திக் எதுக்காக இங்க வந்துட்டு போறான் ஒருவேளை தீபாவை பார்க்க வந்திருப்பானோ அப்ப காலிங் பெல் அடிச்சது கூட இவன் தானா ஒண்ணு புரியலையே ஐயா இன்னும் மோதிரம் கிடைக்கல இன்னும் கிடைக்கல தம்பி எங்கதான் விழுந்துச்சுன்னு தெரியல தேடிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஐயா நல்ல நேரம் வேற போய்கிட்டே இருக்கு இனிமே மோதிரத்தை தேடுறதுல அர்த்தம் இல்ல அதனால முத நம்ம தாம்பூல தட்ட மாத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மத்த விஷயம் எல்லாம் பேசிக்கலாம் இல்ல நீங்க சொல்றதும் சரிதான் தம்பி அப்படியே செஞ்சிடலாம் தட்டெல்லாம் சரியா வைங்கம்மா மூர்த்தி சார் தாம்பூல தேடுங்க போங்கம்மா சம்பந்தி சிவா சார் மூலமா நாங்க ஏற்கனவே வர பதினெட்டாம் தேதி கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம் சொல்லியிருந்தோம் நீங்களும் சரின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதனால பதினெட்டாம் தேதிய கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம்ல அதுல உங்களுக்கு ஒண்ணு ஆட்சி பண்ண இல்லையே அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல சம்பந்தி பதினெட்டாம் தேதியே கல்யாணம் வச்சுக்கலாம் சம்பந்தி கல்யாண வேலை எல்லாம் தலைக்கு மேல இருக்கு எல்லாத்தையும் பாத்தாகணும் இல்லையா சரிங்க சம்பந்தி தர்மலிங்கம் <laughs> இல்ல இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதையும் போய் அட்டன் பண்ணணும் அதனால நாங்க கிளம்புறோம் அம்மா நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா கல்யாணத்துக்கும் இதே மாதிரி வந்து நீங்க இந்த வாழ்த்தணும்மா கண்டிப்பா வரும் தீபா நான் இல்லாம உன் கல்யாணம்மா சரி நாங்க போயிட்டு வரோம் போயிட்டு வாங்கம்மா வாங்கம்மா ஐயா தீபாவோட நிச்சயதார்த்தம் நல்லபடியா முடிஞ்சது இதே மாதிரியே கல்யாணத்தையும் நல்லபடியா நடத்தி கொடுக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு அதுக்கான வேலைகளை நான் பார்க்கணும் அப்போ நான் கிளம்பட்டுமா ரொம்ப நன்றி தம்பி நீங்க செய்யற இந்த உதவிக்கெல்லாம் நான் என்ன கைமாறு செய்ய போறேன்னு தெரியல தம்பி கொஞ்சம் வேகமா போப்பா அம்மா இன்னைக்கு அவங்களை விடக்கூடாதுமா எப்படியாவது பாலோ பண்ணி போய் நாம நினைச்ச காரியத்தை முடிக்கணுமா 
இந்த சந்தர்ப்பத்துக்காக தான் நானும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் விட்டுடுவேனா பண்டிடுங்க <laughs> 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 என்னாச்சுப்பா ரெண்டு ரோடு போகுது மேடம் எந்த ரோட்ல போனாங்க தெரியல மேடம் ஆமாம்மா ரெண்டு ரோடு போகுது எங்க போயிருப்பாங்கன்னு தெரியலையேம்மா எல்லாம் அந்த லூசு பயலால வந்தது வண்டிய குறுக்க கொண்டு வந்து நிறுத்தி நம்ம காரியத்தையே கெடுத்துட்டான் அம்மா இப்ப நாம மிஸ் பண்ணிட்டாலும் சீக்கிரமே அந்த மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்களை கண்டுபிடிச்சு இந்த கல்யாணத்தை தள்ளி போடணுமா அப்பதான் தீபா கார்த்திக் கல்யாணத்துக்கு பாட வருவா இல்லைன்னா நம்ம மாட்டிப்போம் எனக்கும் புரியுதுடி ஆனா சில சமயம் நம்ம பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆகாம போகுது கார்த்திக்கும் அவன் குடும்பத்துக்கும் உனக்கு பதிலா தீபா தான் பாடுறாங்கிறது தெரியக்கூடாதுன்னு பார்த்தா அவங்க ரெண்டு பேரும் அடிக்கடி மீட் பண்ற மாதிரியே சிச்சுவேஷன்ஸ் வருது அதனால எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அவ கல்யாணத்தை நிறுத்தணும் இல்லனா அட்லீஸ்ட் தள்ளி போடவாவது செய்யணும் பாக்கலாம் சரிப்பா நீ வண்டி எடு உங்களுக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு பந்த கால் நடக்கல யாரும் கம்பெனிக்கு போக வேண்டாம் பங்கன் அமக்கலமா நடக்கணும் வீட்டுல இருந்து சிறப்பா நடத்துறதுக்கு வழிய பாருங்க புரிஞ்சுதா நாளைக்குறதுக்கும் <laughs> அதுக்காக இப்படி ஒரேடியா வராதீங்க நம்ம சொந்தக்காரங்க எல்லாருக்கும் போன் பண்ணி நாளைக்கு பந்த கால் நடற பங்கன் இருக்குன்னு சொல்லிடு யாரையும் மிஸ் பண்ணாம சொல்லிடு புரிஞ்சுதா சரிங்க எல்லாருக்குமே நான் தகவல் சொல்லிடுறேன் அப்புறம் பந்த கால் பங்கனுக்கு தேவையான பொருட்களையும் வாங்கணும் அதையும் நாளைக்கு காலையில வாங்கிடலாம் ஆமாமா நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க பந்தாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ா
அத்து அப்படி இல்ல அத்த நான் என்ன சொல்ல வரேனா அந்த ராஜஸ்ரீ மேம் நம்ம குடும்பத்து மேல ரொம்ப மரியாதை வச்சிருக்காங்க நம்ம எப்ப கூப்பிட்டாலும் அவங்க வந்து கச்சேரி பண்ணி கொடுக்கறேன்னு சொல்லிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க ரொம்ப நல்லவங்களாவும் தெரியறாங்க அதனால அவங்கள கூப்பிட்டா நான் நல்லா இருக்கும்னு யோசிச்சேன் அத்தை சரி அவங்களையும் கூப்பிட்டேன் தேங்க்ஸ் அத்த நடந்துச்சு பந்தக்கால் தானே நட போறாங்க அதுக்கு எவ்வளவு டென்ஷன் ஆறீங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உங்க பொண்ணு ரூபா தான் இந்த வீட்டுக்கு கடைசி மருமக அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல கார்த்திக்கும் ரூபாக்கும் நான் கல்யாணம் கண்டிப்பா பண்ணி வைப்பேன் அதனால நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாம நீங்க ரூபாவோட சீக்கிரமா பொருட்டு வாங்க ஓகே இப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு ஐஸ்வர்யா நாளைக்கு நாங்க கண்டிப்பா வரோம் சரி வாங்க நேர்ல பேசிக்கலாம் அம்மா என் கல்யாண விஷயமா அந்த ஐஸ்வர்யாவை நீ முழுக்க முழுக்க நம்புற இதெல்லாம் சரியா வருமாமா வேற வழி இல்லடி அவளை நாம நம்பிதான் ஆகணும் அந்த வீட்டுல நமக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கிறது அவ ஒருத்தி மட்டும்தான் அவளை வச்சுதான் உன் கல்யாணத்தையே நாம நடத்தி ஆகணும் நல்லதே நடக்கும் நீ கவலைப்படாத சரிமா நட்சத்திரா உன்னோட பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆனா சந்தோஷம் தான் ஆனா அது நடக்குமான்னு தெரியலையே இந்த நட்சத்திரா நினைச்சா கண்டிப்பா நடக்கும் நான் நடத்தி காட்டுறேன் பாரு என்னது <laughs> 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 என்ன இங்க அது தம்பி வெளிய போய் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டான் அதான் இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன் ஓ அப்படியா சாப்பிட ஆர்டர் பண்றீங்களா இல்ல சார் இனிமே தான் சரி என்ன சாப்பிட போறீங்க இவன் ஐஸ்கிரீம் தான் கேட்டுட்டு இருக்கான் அப்படியா சரி உட்காருங்க நான் உட்காரலாம்ல சரி உங்களுக்கு என்ன ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும் சாக்லேட் फ्लेவர் ஐஸ்கிரீம் அப்படியா நீங்க என்ன ஸ்பெஷலா இருக்குன்னு கேட்டா அத சாப்பிடலாமா ம் bro excuse me சார் இவா சொல்லுங்க சார் இவருக்கு இங்க என்ன ஸ்பெஷல் ஐஸ்கிரீமா அது ஓகே சார் 
இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம் அந்த நட்சத்திர அப்பத்தின உண்மைய சொல்லிட வேண்டியதான் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இவன் இங்க திடீர்னு வந்தான் கதர் வந்தா நான் மாட்டி பண்ணி இவனை சீக்கிரம் இங்க இருந்து கிளப்பிடணும் தனியாவா வந்தீங்க இல்ல ரிலேட்டிவ் ஒருத்தரோட ஜூஸ் குடிக்க வந்தேன் அப்படியா அவர் எங்க நல்லா மாட்டிக்கிட்டான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல சாய விளக்க போது வாய்க்கோசாம போய் சொல்றியடி உனக்கெல்லாம் மனசாட்சியே இல்லையா இல்ல எங்களுக்கு அர்ஜென்ட் வேலை இருக்கு நாங்க கிளம்புறோம் சாப்பிடுங்க ஐஸ்கிரீம் எப்படி இருக்கு சூப்பரா இருக்கா அங்கிள் அப்ப இன்னொரு ஐஸ்கிரீம் சொல்லவா இல்ல போதும் அங்கிள் இதுவே போதும் தீபா நீங்க வேற எதுனா சாப்பிடுறீங்களா எனக்கு வேண்டாம் சார் சரி கார்த்திக் சார் கிட்ட இப்பவே உண்மையை சொல்லிட வேண்டியதான் சொல்லுங்க வழக்கம் போல சமையல சொதப்பாம நல்லா பண்ணணும் நேரமாகுதுல்லாம் <laughs> இதெல்லாம் வேற யாரையாச்சும் அனுப்பி வாங்கிட்டு வர சொல்லாமே ஏன் ஐசு உனக்கு என்ன ஆச்சு எதுக்கு வேற ஆளை போ சொல்ற இல்ல எனக்கு தலை கொஞ்சம் வலிக்குது அதான் வேற யாரையாச்சும் அனுப்பலாமேன்னு சொன்ன தலை வலியா எப்போல இருந்த ஐசு இப்பதான் அத கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு ஏதாவது டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டியா இல்ல நம்ம டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு வரலாம் ஐயோ டாக்டர் கிட்ட போற அளவுக்குலாம் ஒன்னும் சிவியரா இல்ல அத டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்ட கொஞ்ச நேரத்துல அது சரியாயிடும் சரி நான் வேற யாரா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் நீ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ மீனாட்சி சொல்லுங்க பந்தக்கால் பங்கனுக்கு ஐயர் எழுதி கொடுத்த பொருள் எல்லாம் நீ கொஞ்சம் கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறியா ஐஸ்வர்யாவுக்கு தலை வலிக்குதான் அதான் ஒன்ன போ சொல்றேன் 
மறக்காம நவதானியமும் வாங்கிட்டு சரிங்க லிஸ்ட் கொடுங்க நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் வாங்கிட்டு <laughs> 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 வாங்கிட்டு <laughs> 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 நடக்குதேப்படியாச்சும் தடுத்து நிறுத்தணும் நான் நிறுத்தி காட்டுறேன்